allievo di Jacques Louis David, il principale interprete degli ideali neoclassici della rivoluzione e dell'impero, Angre è stato prima acclamato e poi denigrato come il più alto portavoce dell'accademismo pittorico. Il luminoso incarnato dei suoi volti e la serena lucentezza emanata dalla fisionomia dei personaggi raffigurati la compostezza formale delle sue composizioni, ma anche la concezione classica della bellezza, fatta di ordine, simmetria e decoro, hanno contribuito a determinare intorno all'opera di Angre un giudizio di fredda maniera. Philibert Rivière commissionò a, ad Angre tre ritratti, il suo, quello della moglie Sabine Blot, ed infine quello della figlia Carolina, tutti databili intorno al 1806. Il più celebre dei tre ritratti è però quello della figlia, che morì prematuramente nel 1807, l'anno dopo il ritratto. È l'unico dipinto di Angre che ritrae un adolescente. Un dipinto che colpisce e cattura l'attenzione per lo sguardo penetrante della fanciulla e per le sproporzioni compositive. La figura ci appare con una testa troppo grande rispetto al corpo esile, le spalle minute reggono un abito bianco circondato da un lussuoso ermellino. La nuova borghesia spesso esibisce la propria ricchezza acquisita anche quando si tratta di un adolescente. La figura di Caroline Rivière occupa il primo piano della tela mentre nello sfondo è visibile il paesaggio che occupa uno spazio limitato. La giovinetta è ritratta in un abito bianco di musso alla stira impero impreziosito da accessori che evocano la voluttà femminile come il boa in pelliccia di ermellino e di lunghi guanti. Sullo sfondo un paesaggio dell'Ile de France. Il chiarore diffuso nel dipinto è evidenziato dai capelli neri ebano e dai guanti color giallo senape. La figura è ben delineata tanto che la sensazione di piattezza portò alcuni critici a etichettare il suo lavoro come gotico. Il bianco dell'abito spicca sul fondo scuro mentre la pelle di porcellana della ragazza è esaltata da capelli ed occhi scuri che contrastano con il chiarore del cielo. La bellezza del dipinto risiede nella sua quiete sublimata. La delicata Mademoiselle Rivière fa pensare ai dipinti di Angra sui miti greci accomunati dalla forza vivida che trapela dall'interno della sua visione del soggetto raffigurato. Angre interpreta l'innocenza del soggetto ma allo stesso tempo ne raffigura la sensualità. Il riferimento stilistico più immediato è Raffaello, pittore per il quale Angre dimostrò una vera e propria passione. Il dipinto è sicuramente da inserire tra i più bei ritratti dell'Ottocento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.